No me sorprende nada. Vengo anticipándome hace ya dos años y tres meses desde que me presentó la justicia el armado de la causa. Vengo denunciando el armado de la causa en mi contra. No hay nada para festejar. Sigue siendo una jornada triste, muy triste, tanto por la desaparición de Ángela Latrina Gañará, por el dolor de sus familiares, como por el dolor de mi familia, por lo que sufrieron mis cinco hijos, mis dos nietos que lo tuve que ver nacer en la cárcel. Nada para festejar. ¿Cómo recibís la condena a tu papá, por hermana y a Susana? Eso, eso ya es con mucho dolor, es con mucho dolor porque este, no deja de ser algo lamentable. Este, Dios dirá, el tiempo dirá cómo siguen los acontecimientos. No soy yo, ni mucho menos en estos momentos que puedo contestar eso. Lo que sí te puedo contestar en lo que a mí compete, que tengo la tranquilidad de conciencia que siempre la tuve, la tuve que dar para estar frente a ustedes, dispuesto y agradecerles enormemente que ustedes realmente son los que sostienen la verdad. Luis, ¿cómo continúa la vida de Luis Fernández mañana? Y mañana la vamos a ver día a día. Es muy duro y es muy difícil. Seguramente me van a ver en todos los medios con ustedes. Seguramente me van a ver denunciando todo el problema social que vive Tucumán. Seguramente me van a ver denunciando todo el armado de la causa en mi contra, la conexidad, las personas responsables. ¿Quién va a ser el juez que sea capaz de correr a esta gente corrupta que realmente han, han armado una causa en contra de mi persona y me han mantenido preso durante dos años y tres meses sin ningún testigo, sin ninguna prueba, todo falso, todo armado? ¿Va a continuar con acciones legales? Por eso dijiste que desconfiaba de este tribunal. Hoy no, este mismo tribunal te no, dice a vos que, sos el que estás absuelto. Creo que estás muy equivocado. En ningún momento he desconfiado de este tribunal, lo he dicho desde el primer día. Esperaba, se lo dijo el presidente en mi última palabra, así como conversé con él hace tres meses, no veía la hora que llegue el juicio, porque creo que el juicio era lo único que me podía absolver, que era el único momento que podía ser escuchado. No se olviden que hay una fiscal que está involucrada, un secretario Baclini que ya no está, que se lo corrió. No se olviden que hay un juez de garantía que es el juez Sotoli que me dijo que la justicia devaluada que hablaba la doctora Gianoni, él también lo dijo en el auto de elevación a juicio. No se olviden que hay una cámara de apelaciones cómplice de toda esta justicia que se manipula y que los seres como yo, que somos simples ciudadanos, que puede ser cualquiera de ustedes, puede sufrir la misma desgracia que yo he sufrido. Y el dolor de mi familia y las lágrimas de las mujeres al entrar a la cárcel de Villa Urquiza, lo que tienen que padecer. El dolor de la familia de Cañarás con la desaparición de la docente. Pero también, por supuesto que sí, lo manifesté siempre y en todo momento. Siempre y en todo momento. Pero hay que respetar las decisiones de la justicia. Y a mí no se me respetó la decisión de la justicia cuando se me... ¿A quién hace responsable? A Liliana de Villarán, directamente, porque ella es cómplice del armado de mi causa. ¿La va a denunciar? Pudieron... ¿La va a denunciar sí, formalmente? No es, no es el momento, no es el momento, no es el lugar. Tengo la tranquilidad para seguir el día a día. Reconstruir mi vida va a ser muy difícil porque se ha, se ha puesto en juego la moral, la dignidad, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, porque a la tumba no nos vamos a llevar... Ahora, Luis, ¿va a denunciar a los funcionarios y exfuncionarios? ¿A quién culpa usted del armado de la causa y por qué? ¿A quién culpa y por qué? Lo denuncio directamente a Baclini, en conexidad con Diana, en mi declaración de diputado que ustedes tienen acceso a la fotocopia. ¿Es por el problema de la mutualidad lo que usted denunció? Por supuesto que sí. A Diana lo denuncié en la Fiscalía Novena por fraude, porque se quiso quedar con la plaza de militarización. O sea, un este armado de la causa no es un es un armado que viene de la medida, que tiene los números de teléfono de Bastín, que tiene los números de teléfono de Leiana, que tiene los números de teléfono de la autoridad provincial y de la Fiscalía Octava donde recibíamos información. Porque no se olviden que hay una persona dentro de la Fiscalía que decía que si lo involucraban a uno de los hermanos de Susana Costa, él iba a pedir cambio de, de, de la Fiscalía Octava. 
Así que es, es muy triste y es muy lamentable. A la familia de Gallagher, ¿qué mensaje le puede dar? A la familia de Gallagher, que se queden tranquilos. Que la justicia y la verdad, de entrada, eh, sus motivos, creo que se han ido satisfechos de esta sala. No creo que se hayan ido enojados. Pero en lo que a mí respecta, me han ofendido y me han agredido mucho en los últimos dos días. En los, en los dos días donde yo ya estaba despegado de la causa, yo al cuarto día de esta causa, cuando la testigo viernes vino y mintió aquí ante el tribunal.